ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെ ത്രീ മീഡിയ മലയാളം ടെക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹിറ്റ് ഫിലിം എക്സ്പ്രസ്സിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറയുണ്ടായി നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു വന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു വന്നു അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ ആ ടാബ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് അൺലോക്ക് എന്ന് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണോ ഈ ലിങ്ക് കിട്ടിയത് ഡൗൺലോഡിംഗ് ലിങ്ക് കിട്ടിയത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവേഷൻ കഴിയും വേറെ കാശ് ചെലവ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വരും ഇത്തിരി സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വലിയ ഫയലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസാണ് വീഡിയോ വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സൈസിലുള്ള എഡിറ്റിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ ആറിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വൺ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പി ഒക്കെ വേർഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ എസ് എൽ ആർ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കസ്റ്റമിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പിക്സൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും വിൻഡോയിൽ ഈ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗസ് പോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വലിയ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ട്രിമ്മർ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഗ് കറി ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈം എടുക്കും അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ആ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്തും സൈസും അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡോ സമയമെടുക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അതൊരു നല്ലൊരു ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആണ് ഞാനൊരു ഡി ഡി എസ് എൽ ആർ അല്ല ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ട്രിമ്മ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രിമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൊസിഷൻ തൊട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തെട്ടാം മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മതി എന്ന് വെങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് മൗസ് പോണ്ടർ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റ് ഔട്ട് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഓ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലി ആ തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തൊട്ടിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാ
അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഞെക്ക് പിടിച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്ക് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഷേപ്പേ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഓഡിയോ വേണ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വെള്ള ലൈൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ആവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറൊരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാട്ടോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സെയിം ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മ്യൂസിക് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ മ്യൂസിക് തപ്പി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പോകും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ മാറി എടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഓഡിയോ ഇതിൽ സൂട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയല് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനും സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് എടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ ലോഗ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സൈസ് ചെറുതാക്കുക ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് വെക്കണം ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിക്ചർ അവിടെ പോയി ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഇത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും മൂവാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോയും ചെറുതായി പോയി നമ്മളതൊന്ന് വലുതാക്കി സൈസിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിക്ചർ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇനിയും ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് പിക്ചർ വെക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിന് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ മീഡിയയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുഷ് എന്നുള്ള ഇഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ മോഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഇമേജിൽ കൊണ്ടൊരു സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചു കാണിച്ചരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആയം തൊട്ട് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ല ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം പോസിറ്റ് ഷോട്ട് അതൊന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടുവട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ലെയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ന്യൂ ലെയർ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൈസിലാണോ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് വിടുത്തും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൈസ് വളരെ ചെറുത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേറെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോവാം അവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഏരിയലാണോ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ആണോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ ചുവപ്പോ എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബോൾഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിക് ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മറ്റേ മീഡിയയിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എഡിറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇടുകയാണ് എന്ത് ഇമേജ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ സെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനും ഇഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം ടെക്നിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഫക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എനിക്ക് ഇഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വലിയ മോഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ണല്ലോ ഇഫക്റ്റിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് കളർ ഗ്രേഡിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇഫക്റ്റുകളും അധികം ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലയർ ഓഡിയോ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഷ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാണ് ആ ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ എന്താണ് ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേഴ്സർ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഈ കാണുന്ന വെള്ള സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് എവിടെ വരെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ച് നീട്ടി വയ്ക്കാം മീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തായി പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിങ് ഇഫക്റ്റിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വേറെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോഷൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക
ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്നു വയ്ക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാണുന്ന സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കളർ സെലക്ട് ആയി ഇത്തിരി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറുതാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരിയുള്ള എന്താ പറയാ വല്ല ടൈപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ പോവാം ലാസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഉള്ളൊരു ഈ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗോ ടു ഗോ ടു എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എവിടെയൊക്കെയാണ് സെൻഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടായി ഇത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ടൈം രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്